Et le université de voir qui ont permis que ces événements puissent avoir lieu. Les autorités à tous les et je remercie particulièrement le moyen de la faculté de l'aide et le chef de département, M. Le Dauphin. Chers amis, c'est pour ça que je fais l'assistance. Je vous respecte également. Je ne sais pas si cela peut m'être permis. J'aurais souhaité qu'on puisse observer une minute de silence en hommage au professeur Monsana Kimiamati. Je ne sais pas si cela a été fait avant. Sinon, je vous invite à son Maintenant, je vais pouvoir passer à notre leçon terminale de culture. Ce ne sera peut-être pas très long. Je vais lire quelques pages et peut-être faire des commentaires au fur et à mesure. Alors, on a dit que le titre. C'était une lucide et audacieuse perspective de la pensée africaine au service des peuples. Bon, je ne veux pas dire que c'est moi qui suis lucide et audacieux, je veux dire que c'est une perspective qui doit être lucide et audacieuse. Et c'est une pensée au service des peuples africains, pas de tout le monde. Le sous-titre n'est pas marqué. Mais le sous-titre est élément de philosophie de la libération. Alors, sur le chemin de la reconquête de sa personnalité culturelle, de sa dignité humaine et surtout de son initiative historique et de sa puissance politique d'antan, l'Afrique noire se trouve condamnée à une vraie bataille sur le terrain philosophique, celui de la pensée profonde. C'est ainsi que les concepts offensifs sont nés à l'instar de l'anafricanisme tel le 19e siècle, de l'écriture et à bientôt un siècle pour l'authenticité. Il y a une cinquantaine d'années. Vous savez que c'est le retour qui avait lancé ce mouvement au début des années 70, l'authenticité, et où il fallait laisser les prénoms éthiquement en gros. C'était un des aspects les plus spectaculaires. Si vous allez voir, on les appelle les aïeurs à l'époque. Ils ont souvent des noms qui sont qui ont été pris, mais sans un prénom occidental ou chrétien. Mobutu a pu faire ça. D'autres concepts ont émergé depuis. Par exemple, l'accord au Boutou, conscience 6, conscience noire, à fausse emprise, post-colonialisme, science de la révolution, etc. Le concept de science de la révolution, nous y reviendrons tout à l'heure. Il s'agit aujourd'hui dans cette conférence internationale Québec de nous concentrer sur quelques chose de ces condensés de pensée dans une réflexion soucieuse de développer la tradition progressiste, voire révolutionnaire du monde noir. Partons de la méthodologie, cadre précieux de pilotage de la pensée, pour poser le diagnostic d'une situation critique et tenter d'apporter des innovations théoriques. Alors, premièrement, ces éléments de méthodologie socio-politique. Un des axes de la méthodologie progressiste ici 
est la démarcation stratégique. Démarcation stratégique. Il s'agit par principe non seulement de trouver des idées et concepts dominants, à venir comme une évidence certaine, mais aussi de les contester. Le cas échéant, en tant que dit instrumentalisation des masses au service de causes douteuses. Un autre acte significatif s'appuie sur l'objectivité matérialiste de la réalité pour expliquer les sociétés et les doctrines par la base matérielle et en dernier ressort socio-économique qui les conditionne et non seulement, principalement, par la population théorique qui les valide. Ce qui veut dire, par exemple, que parler de l'esprit en soi, et j'en connais qu'elle parle comme ça, l'esprit en soi, détaché du cerveau et existant par lui-même, est aussi vain que nier la réalité de la nature par laquelle l'existence est et n'est pas le néant, mais aussi qu'on ne saurait prendre les discours pour argent comptant lorsqu'on tient compte de l'objectivité matérialiste. On confond les discours à la réalité matérielle. Un troisième élément, la prise en compte de la complexité dialectique. Du réel est aussi un élément de méthode. Elle n'isole pas l'objet d'étude de son contexte pour le saisir dans sa présumée authenticité de fait concret et duré. Elle dit que le fait ou le phénomène est sérieusement brut, est un corps diversifié et un processus complexe, porteur d'interactions contradictoires et d'historicité. Ce n'est pas pour rien que Képer, que devenir ou transformation continue au sein même de la stabilité apparente, fait l'un des symboles métaphysiques et politiques de l'Égypte néo-africaine, encore appelée Tamis. Parlons encore, c'est le quatrième élément de méthode, de l'axe de la classification sociologique de classe. En disant par exemple, nous les Africains, nous devons nous réveiller. Ou bien le noir est son propre ennemi. La globalisation est abusive. Elle mélange le bon grain, le bon grain. Appelé à donner une bonne moisson. Et la musique est vraie qui tue les semences. Il n'y a pas d'identité idéologique exclusive des populations. Celles-ci comptent, par exemple, les pro-impérialistes et les anti-impérialistes. Bref, vu les antagonismes sociaux, il y a lieu de placer les préférences par catégories sociales et idéologiques compatibles et cohérentes, car ce sont elles qui font des alliances prometteuses. Et l'une des logiques sociales qu'elles impliquent, c'est passer à côté de l'essentiel et surtout des perspectives de progrès des peuples. Voilà pour les quatre éléments de l'État. Et il s'agit de méthodologie sociopolitique spéciale. Alors, nous passons à la suite, qui est le problème fondamental de la vie. 
Peruvian and Nazi historiography. The diagnostic I prefer by the same. Une certaine mission de civilisation a démarré sur les côtes africaines pour sortir nos ancêtres de la sauvagerie et de la barbade et pour aller civiliser d'autres côtes américaines. En réalité, la renaissance des 14e, 16e siècles en Europe projette la bourgeoisie naissante à travers le monde à la recherche de moyens d'accroissement de sa puissance. Il s'agissait de dominer les territoires pour les lier et au besoin d'esclavagiser les peuples. Le phénomène se situe selon Marx dans la dynamique de l'accumulation primitive du capital. L'accumulation primitive du capital, c'est un concept de Marx. Donc, le phénomène se situe par exemple dans la richesse réelle. Mais dans l'accumulation primitive du capital, selon Marx. Et c'est cette accumulation primitive du capital qui engendrera le capitalisme et l'impérialisme eux-mêmes. En somme, l'impérialisme est plus que la simple expansion géopolitique occidentale à travers la planète. Il est le capitalisme mondial parachevé. Aux mains de l'oligarchie bourgeoise internationale, dont il sert les intérêts contre les travailleurs et les masses. C'est à ces fins que procède à la décivilisation des peuples du monde. Telle est la source majeure des mots du continent. Ainsi, il importe de combattre l'impérialisme, que sont les seigneurs patriotes. C'est aussi la tâche des intellectuels. Affinons donc les idées dans ce sens, mais en sachant que l'antiimpérialisme n'est ni la reine des blancs, ni celle des peuples occidentaux. Il n'est pas davantage la xénophobie à l'endroit des pays étrangers influents en Afrique. Vous savez bien que ce sont des gens qui ont formé les mouvements et les assaillés et autres dans les années 45, notamment les Français, qui leur ont donné la consistance politique et idéologique qu'ils ont eue. Donc on ne peut pas se mettre à l'université des gens en bloc, en bras. Il n'est pas davantage donc la xénophobie à l'emploi des pays étrangers influents en Afrique. La seule coopération internationale est une vertu pour tous. Cette réflexion pense avoir à examiner trois grands chantiers. Commençons par le premier chantier, qui est celui de la transformation idéologique du monde noir. Le panafricanisme nous met au cœur du débat idéologique. Nous parlons bien sûr d'idéologie. Au sens de doctrine globale de transformation sociale et non au sens de vision inversée du monde. Selon la bouche anti-impérialiste, c'est l'idéologie progressiste et surtout révolutionnaire qui pousse l'ordre politique à avoir un sens élevé en se mettant au service du peuple profond. À cet égard, le panafricanisme constitue aujourd'hui encore l'un des axes majeurs de la pensée de la libération du monde noir. Pas le panafricanisme étatique. 
conservateur. On sait que ce panafricanisme est à la solde de l'union esclavagiste qu'on appelle l'UE, plutôt que l'appelle l'Union européenne, et de l'oligarchie occidentale, dite communauté internationale, qu'on peut aussi appeler communauté internationale. Communauté internationale qui accable un peu avec le plan d'ajustement structurel et le français CFA, en gros de malheur. élitiste et opportuniste de la composition petite bourgeoise post-coloniale. Un post-colonialisme est aussi un peu avancé. Les personnes qui ont acheté les sociétés dans ce monde. Qui n'ose pas affronter l'impérialisme. L'impérialisme serait plus fort. Il faut que vous voyez. Et on avance. On ménage un chef et un jour. Comme l'âme de l'Uridan, que vous connaissez bien, qui avait soif, qui avait faim, et avait le mot, qui avait la voix, l'âme ne savait pas quoi commencer parce qu'il avait également faim et soif. Et elle s'est paralysée comme ça, à la nuit jusqu'à la visite finale. L'opportunisme peut conduire à ce genre de dégâts. Pas le panafricanisme ici, paradoxal qui diffère la lutte politique de l'éducation et d'émancipation en la soumettant au préalable de la reconquête de la spiritualité ancestrale. Le fait est que la politique n'attend pas un peu par rapport à le congrès de notre mois par l'initiation qui allait faire la politique de l'éducation après la politique n'attend pas elle. Elle qui donne les gens en L'association des États du Sahel, qui vient de l'air, semble avoir annoncé une fois menant au panafricanisme progressiste. Après l'assassinat du grand projet de Kadhafi par l'impérialisme, le projet par le Kadhafi était en sensationnement de sa culpabilité. Il a même sorti du FMI en gros. Alors cette association se dirige désormais vers une confédération étatique. Ça c'est une nouvelle qu'on a depuis un an et à peu près. Que c'est une alliance simplement pour ça, pour la sécurité contre les jadis et autres terroristes. Elle pense à France et faire une confédération. Bien sûr, il est tôt pour juger l'avenir du Canada. Néanmoins, la question idéologique peut se poser dans ce déjà. La politique en cours relève-t-elle d'une orientation idéologique consistante, c'est-à-dire par exemple la La politique de l'AES. du point de vue des masses populaires et de leur avant-garde africaine. Si les avant-gardes africaines regardent cette politique, bien qu'elle soit extrêmement récente, a t elle une idéologie, une orientation idéologique conséquente Avec quelle idéologie peut-on le mieux résister à l'adversité impérialiste Question centrale de tout le temps. L'idéologie révolutionnaire a fait les premiers centrales à terre de la formation idéologique. Ce qui, ce qu'avait pensé aussi l'un des éminents leaders, réalité, réalité en guillemets, héros sublime de la terre africaine du Cameroun. Nous les Africains en particulier, 
nous apprenons beaucoup avec beaucoup d'ardeur les sciences physiques, les sciences naturelles, les sciences sociales de notre choix, bref, les diverses branches de la technique. Comment pourrions-nous hésiter à apprendre la science de la révolution alors que sans la mise en pratique de la théorie révolutionnaire, nous ne pouvons nous libérer complètement. C'est une question de fin de citation. Félix Roland-Mier, puisque c'est lui qu'il s'agit, en deux autres, précisait encore dans un puisque qui s'appelle le livre du succès qui avait été écrit au Caire le 16 février 1960, quelques mois avant son assassinat. Félix Oudamoumi est mort à 35 ans, 35 ans. On peut dire que c'était encore un enfant. Mais il était le président de l'UPC. Alors, il précisait encore ceci, je cite, pour lutter avec succès contre les impérialistes, il faut connaître l'expérience du mouvement ouvrier de tous les pays prise sous sa forme générale. C'est ça qu'il appelle la théorie révolutionnaire. Étudier l'expérience du mouvement ouvrier de tous les pays, sans exception. Les États-Unis peuvent me déranger ou même les salaires n'importe quel pays, mais on a le devoir d'étudier les formes de lutte des peuples dans tous les pays pour bien savoir élaborer ce que nous devons faire. Par exemple, ça nous permet de créer leurs erreurs. Alors, on vient pour ce si nous n'apprenons pas la science de la révolution, nous resterons toujours échoués entre les mains des impérialistes. Parce que, je viens un passage qui est souligné dans le texte, tant que nous n'avons pas assimilé les théories révolutionnaires, ce sont les théories et les habitudes contre-révolutionnaires qui tendent à nous aider. Fin de citation. Et il en est arrivé à la conclusion suivante à laquelle on pouvait s'attendre d'un illustre dirigeant développant un sens aigu de l'organisation et de l'action. Je cite, il faut donc apprendre la science de la révolution comme on apprend les autres sciences. On a parlé de la première science, l'autre est dit que c'est pas. Il n'est pas. Il faut donc apprendre la science de la révolution comme on apprend les autres sciences. Mais même cela ne suffit pas. Il faut trouver les conditions concrètes dans lesquelles s'applique et se vérifie les principes appris dans les livres. Comment trouver ces conditions Se demande une réponse uniquement dans la pratique sociale. Fin de citation. Et fin de ce périple, ce petit périple, dans la pensée de lui, c'est une pensée inconnue. Mais ces personnages historiques qui ont été réalités, on parle souvent de l'humilité, sa pensée est plus connue. C'est pour cela que j'ai voulu attirer l'attention sur cette pensée aussi. De ce point de vue, l'on conviendra aisément que la montagne idéologique est difficile à escalader. Mais ce n'est pas parce qu'on craint les salades que les cibles des montagnes ne constituent pas les plus hauts sommets. 
aussi bien ceux de la vie que ceux de la bienveillance. En bref, la lutte populaire et créée par la théorie de la révolution peut revendiquer sa légitimité. Poursuivons. Nous arrivons à un autre chantier que j'appelle le chantier de l'ancestralité. Le point là, mœurs, manière de vivre. Il se pose aux pays africains les problèmes de la colonisation agressive, du manque de langue commune nationale et du dépérissement des langues héritées des ancêtres. Et le, le problème est ici assez trois dimensions au moins que le souci. On est colonisé effectivement, on n'a pas de langue nationale commune. Et les langues que nous avons héritées de la terre sont en train de dépérir. Et ce n'est pas sur la terre, c'est une organisation. Que faire face à la dépendance linguistique la non-communication officielle en langue en logère et à la partie du désert linguistique. N'oublions pas que la langue, ce véhicule sophistiqué de transition de la pensée et de la culture, porteur de l'identité et de la vérité du peuple est le fruit de son génie collectif. Bon, on se voit souvent des masses un peu de ces langues, mais c'est une communauté qui est femme de langue. Ce n'est pas une intellectuelle qui s'assoit quelque part et écrit une langue et les gens se mettent à la parler. C'est ces gens-là qui sont ce groupe qui ont eu des délivrances d'inventer nos langues qui sont des langues extrêmement compliquées et c'est pas complexe, même dans les règles de la fin de la vie. À ce titre, les nations du plein africaines souffrant souveraines ont le devoir de faire pour la décolonisation, l'homogénéisation et la renaissance ici des états du continent, même si leur situation est plus compliquée en matière de langue. La situation est compliquée au niveau de l'Iban, mais il faut prendre la direction qui consiste à se montrer ces diverses écoles. Cela s'impose aussi parce que la langue commune nationale est un outil par excellence d'approfondissement de la solidarité des ethnies. Les ethnies sont là, les gens voient qu'eux ne sont pas du mal, c'est les autres qui sont. Et il n'y a pas une langue commune nationale qui nous permettrait de se montrer d'une manière ou d'une autre. C'est une idée de moi et c'est pour la question. Alors cela impose aussi, cela s'impose aussi parce que la langue nationale est un outil par excellence d'approfondissement de la solidarité des ethnies et un atout de la montée en puissance des États. Le projet de choix d'une langue commune continentale aussi se justifie donc. Ce n'est pas seulement une langue commune nationale, mais une langue continentale ou sous-continentale, si on veut. Parce que euh, la race parle, on a commencé à oublier les musulmans, on y travaille avec le Coran, et le Coran pratique la langue sainte, l'écriture sainte qui a interdit les autres. Quand même, si vous voyez un courant traduit en néo-dôme, vous mettez ici. On sait que le Swahili est la langue la plus parlée d'Afrique. C'est une langue interrogative qui occupe la, la plupart des pays d'Afrique de l'Est. 150 à 200 millions de locuteurs. C'est la langue la plus parlée d'Afrique dans le temps de 
soyez par une arme officielle de l'OUA ou de l'UA, je ne sais pas si la médecine en est la plus forte. Toute grande civilisation dispose d'une arme issue de son ancestralité. Bon. Lorsqu'on se pose la question de la langue commune au Cameroun, elle est connue à celle de la langue commune en Afrique. Il y a diverses solutions. On peut fabriquer une langue. La Corée, non pas la Corée, le Cambodge avait essayé de faire des séances comme ça avec le Cameroun. On peut aussi choisir une langue du pays. Mais ça devrait être une langue qui a eu une vocation. Continental, c'est-à-dire que cela peut par exemple au bout du soirée. Mais le, le fait est que le soirée aussi peut être choisi. Et cela nous éviterait certains faux problèmes de ce susceptibilité entre eux. Les Allemands ont fait un temps par beaucoup de gens parlent allemand. Donc ça c'est une petite affaire. Euh, en 50 ans, euh, la population générale a le rêve de soigner. Comme la commune, cela le fait disparaître une autre langue. Par ailleurs, les mœurs proprement africaines ont besoin d'être chaleureusement préservées, car il s'agit de valeurs ancestrales précieuses, à l'instar de l'hospitalité et de la politesse spontanée, même vis-à-vis -vis des inconnus. Ce sont des choses qui n'existent pas euh, si vous êtes en Occident, vous entrez dans le métro, vous saluez les gens, ils vous prennent pour leur fou. Ils sont pour eux, vous ne connaissez pas pour vous, vous êtes qui vous laissez aller, vous ne connaissez pas. En Afrique, on salue tout le monde. Notamment dans le village, vous ne pouvez pas passer, quoi, c'est quelqu'un de salut, c'est impossible. Avec ça, l'hospitalité et de la même vous avez des inconnus. De l'école de l'hétérosexualité, l'hétérosexualité, valeur africaine précieuse à préserver. L'hétérosexualité qui va le faire avec la conjugalité reproductrice, c'est-à-dire les mariages qui permettent d'avoir des enfants. Donc, lorsque les mariages ne permettent pas d'avoir des enfants, et perdent 99,99% de leur sens. Et la protection de la vigueur, dans mon quartier, j'ai encore des couples modernes, bon, mais ce n'est pas le village, je vis dans le monde de Et il y a des couples anciens, le monsieur est devant, la femme est 5 mètres à terre, ils sont en train de poser. Ils sont en train de poser. Ils ne sont pas bras dessus, bras dessous. Ils ne se font pas des bisous. Ils ne se font pas des bisous. Et ça, la protection de la pudeur, c'est très dangereux pour les adolescents. Leurs sens sont en train de, de s'éveiller et ils voient ce qu'ils voient à la télé. Tout cela constitue des sortes de base de la moralité publique. L'éthique de la morale est fondamentalement liée à la sexualité, à la pudeur. Lorsque vous cachez certaines choses, vous, vous transmettez des valeurs qui vont plutôt du côté de la sagesse, pas du côté des sens qui vont se débrider. Le capitalisme impérialiste agresse notre mode de vie dans d'autres domaines qui font la grandeur de notre humanisme ancestral. La servitude volontaire du néocolonialisme pousse à la disparition de la sagesse des anciens. Les anciens sont des dégâts on les considère plus comme des sages. Et du respect du aux ancêtres. Parents et aînés 
comme si ce n'était que l'argent et les diplômes qui comptaient. La cellule volontaire écoute aussi le sens de la communauté pour l'esprit de corps et de solidarité créé par le passé. Au profit de chacun pour soi et de l'égoïsme bourgeois. Les jeunes loups ne craignent même plus la malédiction. Il y a des jeunes qui me dérangent la terre avec leur nom. Vous voulez que le mot dise et risque. Donc même les menaces de malédiction, les jeunes ne craignent plus. Elles évoluent. Autre chantier, le dernier, le chantier de la création de la spiritualité en projet. La question religieuse est la jeunesse progressive de l'Afrique globale. J'appelle l'Afrique globale, l'Afrique continentale et l'Afrique qui est expatriée, qu'on appelle la diaspora, mais même expatriée depuis les siècles. J'appelle tout cela l'Afrique globale. Alors, la question religieuse nous met en face d'un défi colossal. Faut-il faire table rase du passé spirituel Parce que la religion est réputée être le Dieu du peuple. Ou bien parce que le rationnel et l'irrationnel ne saurait cohabiter. Ou alors, faut-il au contraire tenir compte des réalités de notre contexte où les populations sont encore victimes d'une forme de manipulation obscurantiste et aurait plutôt tendance, dans le meilleur des cas, à avancer progressivement vers une spiritualité androgène rationalisée Point d'interrogation. En tout cas, la position de ces corps qui crée une licence religieuse immuable du nerf, du nerf de l'éducation religieuse, ne peut représenter ici qu'une superstition idéaliste. Comme les langues et les coutumes, les croyances identifient un peu. Mais les conceptions des pratiques religieuses sont spécifiquement la carte d'identité de métaphysique des civilisations. Les religions prêtent les inquiétudes existentielles par le symbolisme ésotérique et la croyance au surnaturel. Toutes choses qui sont un construit social selon l'histoire scientifique et que la société peut donc aussi revoir. La vision irrationaliste est aussi, je parlerai là pour sa part, à l'inverse de celle de toi, à celle de toi, place de mythe, la mythologie, au-dessus du concept, et ridiculise le rationalisme. Donc dans ce débat, le point d'interrogation tout à l'heure, deux des plus grands philosophes de notre pays se sont affrontés. Et aussi, qui est irrationaliste et toi qui es irrationaliste. Mis à part ce problème de la rationalisation du religieux, tant que possible, l'Afrique progressiste est confrontée à celui de la réhabilitation des meilleurs croissants, des meilleures croyances ancestrales. Rabaissé au rang de sorcellerie animiste par les clercs étrangers, aussi bien de confession chrétienne que musulmane. C'est ainsi que les supposées superstitions barbares ont été détruites par les religions coloniales et qu'un travail de cerveau systématique a tourné la page du passé. Tout cela n'a pas été sans favoriser un racisme forcé, à l'instar de celui qui a poussé Kaïs Saïd, c'est le président de la Tunisie. 
à tenir les propos en jet comme l'a fait le noir en février 2003, cette année. Dans cette situation d'aliénation spirituelle, jugée à la légère comme irréversible, c'était pas seulement non, c'est comme ça, dans ce sujet, quand vous voulez ceci ou cela, on est bien comme ça dans les religions coloniales, comment on peut en faire avec les filles, et beaucoup n'y avait pas cette religion. Et donc, l'histoire est en transformation permanente. Ce n'est pas parce que ce qui nous semble pour nous être des évidences est touchable, est en place et est évident, que le travail négatif n'est pas en train de se faire loin de nos yeux en profondeur pour un changement qui peut nous être bénéfique. Dans cette situation d'aliénation, jugée à la lumière comme irréversible, que dire de la problématique de la libération métaphysique du monde noir Le capitisme, il y en a qui écrit car, d'autres car, le capitisme ne semble, ne semble pouvoir faire sens de même que s'il parvient à résoudre correctement certains problèmes spirituels fondamentaux. Premier problème. Réaliser une vaste synthèse théologique et idéologique, fusionnant les spiritualités endogènes des monarchies et empires anciens, dans laquelle la plupart des régions du continent noir se reconnaissent, dans synthèse théologique et liturgique. Deuxième problème se mettre en position hégémonique dans le cadre du respect des principes républicains de laïcité et de liberté de conscience. C'est une avancée historique qu'on peut plus et qui fait sens la laïcité et la liberté de conscience, même si nous n'avons pas réactualisé nos croyances anciennes d'éviter les principes comme cela. Donc il faut savoir comment conjuguer. En sorte que cette réappropriation ne permet à l'écumenisme de se pratiquer à ses dépens. Toutes les religions sont donc là. Il faudrait que les religions anciennes cherchent à avoir une position hégémonique. Sinon, l'écumenisme l'entente entre les religions pourrait se jouer au départ de l'Afrique. Troisième problème, éviter l'enfermement dans un fondamentalisme fanatique qui se livre au prosélytisme agressif, à l'apostasie. L'apostasie est souvent pratiquée en Islam. Il est interdit et notre religion, si vous le faites, vous êtes escombillé. Et c'est un peu général qui est déplacé jusqu'à peut-être une lapidation. En tout cas, la constatie est interdite. L'Algérie, par exemple, cherche à assurer les chimonies de l'islam en appelant prosélytisme le fait que d'autres religions soient là. Il cherche à se développer prosélytisme interdit par le moyen de protéger. Je ne dis pas que c'est un bon moyen, mais cela existe. La prostasie existe dans la plupart des pays musulmans. Vous n'avez pas le droit de contacter votre religion. Alors, éviter l'enfermement dans un fanatisme, un fondamentalisme fanatique qui se livre au prosélytisme agressif à la prostasie et fait prospérer des dons ou mœurs obscurantistes, rejetant par principe les lumières de la raison et de la science, sous prétexte de purisme théologique et grave. Si vous religion disait par exemple à la mort du roi, il faut tuer les gens et les enterrer qui vont servir le roi dans l'au-delà, que j'appelle ce genre de pratique la caïsme. Et le 
Alors l'on constate que les croyances étrangères ne font pas corps avec la personnalité spirituelle et culturelle profonde de nos civilisations, de notre civilisation. Nos croyances font montre d'une sensibilité communautaire attachée au salut collectif et aux esprits ancestraux, alors que les autres célèbrent des entités matérielles insaisissables et le salut individuel. Et dans les régions négo-africaines les plus élaborées, comme celle de Kabit, la naturalité ontologique, tout à fait logique du divin, prévaut sur l'immatérialité métaphysique de l'absolu initial. C'est l'esprit qui existe au départ. 
peut-être que dans sa réalité absolue, mais un saisissable sans contenu, il va donc faire le sacrifice de se transformer en nature. C'est le venir qui est au travail pour que tout cela se fasse. C'est pour ça que, enfin, en tout cas, le Saint génie de la pensée qui a donné au devenir une place extraordinaire, c'est-à-dire la transformation contre une des choses, contre un absolu du bien. On dit des fois que les choses sont dans les nuages. Alors, ce genre de réflexion s'appelle ontologie en philosophie. Si vous ne la faites pas, vous croyez qu'elle est inutile. Ça pose des petits problèmes. En fait, même si c'est ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté. Je vous dirai au passage l'importance des Rousseau, des Voltaire, des Montesquieu dans le, la transformation du monde. Ce sont ces penseurs qui ont inventé des concepts comme la volonté générale, comme la nature, qui ont remplacé des concepts de souveraineté absolue de l'esprit. Et la nature, ça veut dire la transformation des choses en la voie. Cette pensée est ce qui lutte pour transformer le monde à lutter. Et en, en étant allé le plus loin possible dans l'ontologie, on ne peut pas aller au-delà de ça. Si vous voulez faire des débats sur ce oui, oui, vous voulez qu'il y a le changement, mais le ça ne change pas. Vous arrivez au dernier niveau qui est l'ontologie qui parle et de la commencer par l'esprit absolu. Mais on le verra un peu plus loin. Un autre philosophe avait dit Dieu est la nature. Dieu est la nature. Il s'agit de ce qu'il a ça. Dieu est la nature. Et ça, ça nous ramène immédiatement à la conception naturaliste de l'être qui est celle de l'île d'ancien. Donc, comme un courant vit dans ce mélange que nous vivons, un mélange incohérent des croyances, qu'une crise de la conscience africaine à résoudre par une synthèse ayant pour sorte la personnalité égo africaine et non une piètre capitulation à l'image de celle façonnée par les pierres d'attente de Tempers qui demeure une insulte à l'africanité. Tempers est un religieux qui a fonctionné longtemps au Congo et qui est l'un de ceux qui ont lancé le bas sur la philosophie africaine. Alors, il dit que bon, tout ce que les Noirs avaient comme religion, c'est les pierres d'attente, c'est comme une petite fondation qui attendait que nous, avec la grande religion plus développée, on vienne construire notre religion sur cette pierre. Donc, n'attendez pas les Noirs, ne dites pas ce n'est pas les Noirs, non, ils nous avaient posé des fondations. Bon, les pierres d'attente, fondation, c'est le plus formé des pierres d'attente. Et que c'est parce que euh, donc, mais tout ceci est dit pour amener les noirs à accepter le christianisme. Que nous pensez la même chose. Vous avez fait seulement le travail de déblayage au départ. Et lorsque nous nous apportons le christianisme, ça complète ce travail et ça nous marche. Alors je dis que cette théorie-là, il y a plus à tout ça, et on ne voit pas le paradis à la Bon, d'autant plus que cela est favorisé. Je dis que c'est une insulte à la finalité. Cette dialectique est un effort de rationalisation du divin par la foi. La dialectique propose aussi une courbe. 
m'occuper de sortir du choc incohérent des religions en Afrique en faisant une synthèse qui prend la personnalité africaine pour base et qui intègre certaines valeurs euh, nouvellement venues. Cette dialectique est un effort de rationalisation du divin et de la foi. La thèse que je construis ici est celle du possible et salutaire rationalisation progressive de la religion et de la foi. C'est un mouvement universel. La thèse de Spinoza, Dieu et la nature, fait, fait le même travail sur les bases matérialistes. Le genre de travail que Hegel fait. Il est fait ici, il est fait sur les bases idéalistes par Hegel, l'esprit absolu, et sur les bases matérialistes par Spinoza. Je suis en train d'évoluer vers la fin, si c'est fatigant, je m'excuse avance. Tenant compte de toutes ces exigences, il s'agirait donc pour aller dans le sens de l'africanisation, de la spiritualité du monde noir et de la modernisation saine de la religiosité, de faire évoluer la réflexion à la lumière de trois concepts majeurs. La naturalité du divin, la marque et la rationalisation. La naturalité du divin, car l'immatérialité spirituelle originelle, issue elle-même, correspond au vide ou au néant qui ne peut rien engendrer. La marque, c'est l'un des grands conseils de l'Égypte ancienne comme celui de Québec. C'est-à-dire le principe directeur métaphysique universel et social, issu du principe universel et social du respect de la vérité et de la justice. Ces mots-ci sont comme un peu de travail de partout dans l'Égypte ancienne. Justice et vérité. Et ce n'est pas la propagande. L'ombre et l'équilibre. Bon, pour beaucoup de raisons dans lesquelles on ne peut pas entrer, mais c'est l'organisation sociale de l'Égypte qui permet de comprendre tout ceci. La géométrie est née en Égypte. Elle est née sur la base de la répartition des terrains. Après que les débordements du Nil ont apporté le qui fait venir ces sons, les citoyens sont là. Et euh, il faut que chacun ait une part qui correspond, par exemple, à la taille de sa famille, à son importance dans la vie publique, etc. Alors il faut faire des calculs mal illimités parce que les formes sont bizarres. Ce n'est pas forcément les formes régulières, le carré, le temps. Donc c'est en faisant. en gérant toutes ces formes, parce que les surfaces devaient correspondre à ce qui est juste, à ce qui est équitable. C'est en gérant tout cela que la géométrie a été créée, qu'on a découvert les diverses formes. Un carré, sa surface, si on est le haut du marquage, etc. Donc c'est une civilisation profondément pénétrée de l'humain l'idée de justice, de l'idée d'étudier. Il est inadmissible que quelqu'un euh, obtienne de façon injuste ce qu'il ne méritait pas. Donc c'est de la métaphysique, mais en même temps c'est une valeur sociale de partage équilibré. Mais l'univers entier même est équilibré. Il doit être équilibré. Vous voyez qu'il est équilibré. Le soleil est là dans la journée, s'en va dans l'océan souterrain et revient le matin. Ainsi je suis sans arrêt. Donc il faut respecter l'équilibre du monde. On peut avoir
commencé, c'est euh, sous forme démagogique, mais euh, je voulais souligner simplement que euh, l'aspect démagogique est assez négligent. Le pharaon, c'est un chef d'État. L'État, c'est pour vous intérêt par rapport à cette délégation. Mais la moralité de la société est si forte que ces valeurs ont aussi une réalité. Alors, les droits conservateurs, la naturalité initiale, la marat dont on vient de parler, et la rationalisation. Car la foi doit avoir les pieds sur terre en mettant le raisonnement logique au-dessus de l'imagination mythologique. Qu'on fasse, qu'on imagine, l'imagination aussi est une faculté humaine, mais qu'on n'aille pas imaginer par exemple et détromper les gens que si vous portez une ceinture explosive autour de vous, que vous allez commettre un assassinat quelque part, vous irez au paradis et vous aurez 90 vierges. On tient des discours comme ça. Pour amener les gens à faire. Donc, qu'on imagine, mais on peut imaginer ça dans le cadre de la logique. Un, un artiste qui peint sa foi a une certaine inspiration, une certaine créativité. Il est en train d'imaginer. Même si c'est de l'art abstrait contemporain, il va sortir une forme et vous expliquer que ceci veut dire cela. Vous, vous ne voyez pas. Mais c'est son imagination qui l'a projeté sur le tableau. Vous voyez ça, ça veut dire ceci, ça, ça veut dire ceci. On imagine, mais on est dans la logique. Et le peut vous habiter. En somme, pour poser le sursaut progressiste de la pensée, les intellectuels patriotes présents à cette conférence ont dû se dégager du fruit de la broussaille idéologique impérialiste et néocolonialiste. Ce qui a permis de considérer la mission de civilisation, tout à fait entre guillemets, comme une criminelle aventure impérialiste de décivilisation programmée. Mais on le sait, la puissance de la théorisation n'est rien si l'audace du combat pratique fait défaut. Désormais, l'humanité entière, en conduisant, va se combattre. Mais on le sait, la puissance de la théorisation n'est rien si l'audace du combat pratique fait défaut. Va se combattre. D'autant que la bête du monde, entre guillemets, est en train de s'en prendre désormais à l'humanité entière en conduisant sa postmodernité anarchiste et nihiliste vers le chaos universel. Par les progrès détournés de la technologie de pointe, n'envisage donc pas d'utiliser l'intelligence artificielle pour bâtir une civilisation post-humaine, soumettant les humains ordinaires que nous sommes à des robots humanoïdes libres. Point d'interrogation. Pour nous, l'essentiel est cependant l'émancipation totale du monde humain d'abord, bien qu'il y ait menace. Alors, cette émancipation du monde noir, dont l'une des références sublimes en théorie comme en pratique, reste le kilopolisme, kilo, kilopolisme au marronnage qui culmina dans la révolution américaine. 
1804 et vit tout simple vertu tourné en comique les slavagistes Napoléon, empereur de l'euro. Alors, ce qu'on appelle Kiyombo vient du là à l'Angola. Et c'est un guerrier dans la forêt qui fait un travail de chassière, un travail sacré. Alors, le Brésil est un des endroits de kilomisme où le kilomisme est présent partout en Amérique où les noirs ont été déportés. Au Brésil, on a compté à peu près, c'est des débats actuels, mais comme nous ne le sommes pas lusophones, nous ne savons pas que c'est de la série. On a compté à peu près 3000 kilos. Et ces kilos, en Brésil, en Portugais, on dit qu'il le vaut les communautés noires. Et ça a commencé dès le 7 siècle, le 7 siècle. Le plus grand Kilombo avec 30 000 personnes. Il s'appelle le Kilombo Kilunga, comme euh, euh, M. Ekel le faire, qui était abonné les gens qui allaient à Yaoundé pendant 4 heures de temps. Parce qu'il y avait prêché au stade Kakuga. Mais ici, c'est Kakuga. Le, le Kilombo, le Kilombo, c'est donc on va mis sur un marron. Il quittait, il fuyait les slaves, il fuyait le maître, le domaine du maître, et allait dans les montagnes, dans la forêt, construire de nouvelles sociétés. Il y a des gens qui ont tenu pendant un siècle, alors qu'on les combattait. Aujourd'hui, au Brésil, on a mis dans la Constitution les Kiongolas, les communautés noires, qui s'émancient, revendiquent leur terre, que ce sont nos terres, pour nous donner le titre foncier dessus, et que nous les travaillons, qu'ils soient reconnus que ce sont nos terres. C'est en train d'être constitutionnalisé au Brésil. Donc la revendication est très importante. Euh, évidemment, on avait l'impression qu'il n'y avait pas de racisme au Brésil, il y en a. C'est possible de lutter contre le racisme. Donc, le kilo, je dis tout ça parce que nous parlons de libération du monde noir et que l'Afrique est l'Afrique globale. Toutes ces ouvertures a fait quelque chose de gigantesque. Napoléon, dans sa grande aventure, il était allé à l'Égypte. Il a combattu les formes d'esclavage qui existaient là. -bas. La résistance. Ça n'a pas commencé par tout faire une ouverture, mais il n'a pas achevé euh, cette résistance en créant euh, notamment la République libre d'Haïti. Mais d'autres ont lutté avant lui, parce que ça commence en 1791 et euh, la République est là vers 1802. C'est une sorte, euh, on peut considérer la révolution de tout Saint-Ouverture comme le Kilombo qui est parvenu à la Bouteuse. Il a battu les troupes françaises. La révolution française avait aboli l'esclavage. Napoléon est revenu quand tout s'est ouverture, mais est-ce qu'on a Napoléon a réintroduit l'esclavage. Parce que les colonies françaises, notamment, étaient très révolutionnaires par rapport aux colonies anglaises. Napoléon en France avait des négociations avec l'Angleterre. Il fallait faire un certain nombre de concessions. Que les révoltes n'aillent pas dans les colonies anglaises, 
Sous 
justement pour le livre en faux, pour tout centrer vers le futur. On ne peut pas le parler vers le futur. C'est ce que tu fais à moment. La solution est c'est ça. Et les êtres humains étant rationnels et raisonnables, ils vont, ils sont tenus d'aller vers le meilleur sens du futur. Et nous y allons lorsque nous sommes pour nous et lorsque nous sommes libres. Le kamitisme n'est pas le culte de la des raisons. C'est les grands des mystères insondables. Il est un moment africain du guépère général de l'humanité vers la jonction entre la métaphysique et la science. 